Hi, hello everyone. Again, this is Richard Solomon, the stroke survivor of my YouTube channel Cha and My Narratives. Ang topic ko po naman ngayon or vlog ko po ngayon ay tungkol sa mga benefits ng paglalakad. As you can see on your screen, uh, it says what are the benefits of walking. Hindi po running by the way, no? Walking. So, ito po ay ina-advise sa mga sa mga tao na medyo may physical handicap or hindi nyo na because of age ay hindi na po na nila kaya magtumakbo no so para mas mabawasan mabawasan nyo risk kaysa sa running e eh mag walking na lang okay so by the way this is already a published article from Healthline uh, read, which is written by Jane Shertoff no so siya po yung author nito So this is a published article and I'm sharing it to you dahil baka hindi naman ito na nakarating nakakarating sa inyo. So by way of YouTube and by way of my channel ay nai-share po ito sa inyo. Okay? So katulad po ako, ito na po ang ginagawa ko po palagi araw-araw dahil katumbas rin po pala siya ng pagtakbo. So ako akala nyo ang paglalakad ay walang magandang benefits ay hindi po yun totoo. In fact, halos katumbas or minsan ay mas higit pa nang hindi kayo masyado nag-exert ng effort. Okay? So now, we start. What are the benefits of walking by Jane Shertoff? CTTO po, to the owner, no? Credit to the owner. Oh, is walking good for you? Okay po ba ang paglalakad sa inyo? Now, there are 10 benefits. Number one, is it burns calories no so ang paglalakad po pala at lalo na pag nagbi-brisk walking kayo ang brisk walking po is medyo mas mabilis no binibilisan niyo po sa normal lang na paglalakad umaabot po yan ng 150 calories na na-burn niyo or more sa bawat paglakad niyo from 30 minutes and above no so yun pong kagandahan niyan walking can help you burn calories burning calories can help you maintain or lose weight at naglulus po kayo no weight no yung mga tinatawag na fats or unwanted fats even yung visceral fats sa belly sa belly kaya po niyan tanggalin oh your actual calorie burn will depend on several factors including walking speed depende sa bilis ng paglalakad distance covered ilan po ba yung na-cover yung distance na or na, na naabot no terrain kung yan po ay pataas or pababa so the higher the terrain the, because it means there's more effort mas mataas yung nabe na calories at yung weight niyo po your weight why kasi kung mas magaan ka mas konti yung nabe mo yung calories pag mas mabigat ka mas marami po or mas mataas yung nabe mo yung calories okay number two it strengthens the heart yes it's it's a no brainer Uh, pinapalakas niya rin po yung puso by walking at least 30 minutes a day or 5 days a week can reduce your risk for coron coronary heart disease by about 19% ang ganda no so ni tinatanggal niya daw po yung risk nire-reduce niya yung risk sa coronary heart disease or CHD ang tawag doon by about 19% that is a big uh, uh, achievement po no and your risk may reduce even more when you increase the duration or distance you walk per day. So, kung mas, medyo mas matagal ang paglalakad nyo or mas malayo, mas tinataasan niya po yung percentage ng pag-reduce ng coronary sa, nyo sa coronary heart disease. Pero, again, advice ko lang po, no? Kailangan magpa-check up po kayo sa doktor at magtanong rin po kayo bago kayo mag-start maglalakad. Okay? Para po mas safe po kayo. Okay. It can also help lower your blood sugar. So, ito naman po. Advantages po again sa kanino, sa mga, mga medyo mga diabetic po dyan, no? So, that can, can walking uh, lower your blood sugar? Yes, it can, no? So, taking a short walk after eating may help you lower your blood sugar. Pwede po palang naglalakad ng um, at least 15 minutes, like 3 times a day after breakfast, after lunch, and after dinner. After breakfast, lunch, and dinner, pwede po kayong maglakad ng 15-minute 
minute walk ay mas maganda pa daw 3 times a day kaysa maglakad kayo ng diretsong 45 minutes okay so may research po yan okay so sa mga diabetic napaka advantage po yan okay ito po ang maganda rin no oh. isipin nyo number 4 it eases joint point pain paano po yun lalo na mga uh, may arthritis ah uh, pinapagaang niya rin daw po pala or binabawasan niya rin yung mga joint pain yes because kasi kung kayo po ay may edad na may mga arthritis na tapos upo lang kayo na upo higa lang kayo na higa meron po kasi tayong mga tinatawag na bodily fluids ganun din po sa mga kaso-kaso mga kaso-kasuhan natin mga tuhod hin lalaki hin tuturo yung mga joints natin mula sa paa hanggang sa sa taas sa kamay kahit nga sa leg may mga may mga lubricants rin po yan eh, yung mga joints natin. So, kung tayo po ay gumagalaw, at least naglalakad po tayo, time to time, eh, nag lumalabas po itong mga lubricants, at uh, yun ay nagpapadulas, nagpapalambot sa mga joints natin. Kaya nakakatulong po talaga siya to is the joint pains. So, it actually prevents and helps you with your, ma-reduce yung mga pain nyo sa mga arthritis nyo nababawasan man lang okay so kaya na sabi dito walking 5 to 6 miles a week may also help prevent arthritis isipin niyo yun ang ganda di ba okay number 5 it boosts immune function naturally bakit po niya pinapataas yung immune system natin yung paglaban ng katawan natin sa mga sakit no walking may reduce your risk for developing a cold or a flu bakit po ano po yun? Kasi nga po, alam nyo, mas mabuti ang, ta ang katawang gumagalaw kaysa yung mga natut nakahiga at nakaupo na lang. Dahil po, ang ibig sabihin po kasi niyan, pag kayo ay naglalakad, medyo gumagalaw kayo, katulad ng usual na ginagawa nyo nakaupo o nakasalampak na o nakahiga na, eh syempre, nagpapump po yung heart nyo ng ng ano ng dugo, no? Na mas ma maganda, ano, maganda ang circulation niya sa buong katawan nagdi-distribute rin kayo ng air sa lungs nyo sa buong parte rin ng katawan so anong ibig sabihin magkakaroon po kayo ng magandang blood circulation, air circulation eh syempre pag kumpleto po lahat yung mga yun eh nagkakaroon po ng magandang pakiramdam ang katawan nagkaka tumataas po yung immune system natin so ano ibig sabihin, pag tumas immune system, na mas nakakalaban tayo sa mga sakit-sakit, gaya ng common colds or trangkaso. Okay? So, one study track 1,000 adults during flu season. During flu season to ha. Those who walk at a moderate pace for at least 30 to 45 minutes a day had 43% fewer sick days kaysa dun sa and fewer upper respiratory, upper respiratory, respiratory tract infections overall kaysa daw dun sa mga hindi naglalakad man lang okay so it boosts immune system or function number 6 it boosts your energy again gaya po na sabi ko rin na pag tuloy tuloy po uh, yan we would increase sa uh, flow of oxygen throughout your body and and uh, very good the circulation of blood in your body of course maganda po yung pakaramdam nyo na kaya nararamdaman nyo kagin ang ganda ng para kayo may mga energy palagi no so it it boosts energy in your body so no more uh, no no further explanation number 7 eh siyempre gaya rin po niyon dahil maganda pa kayo ramdam niyo sa katawan maganda rin po na i-improve rin yung mood niyo ba diba? parang dati nakasalampak lang kayo nakahiga na kayo tapos dumadaan yung duma, dumadating sa inyo nalulungkot kayo nadidepress kayo kasi nga, lagi lang kayong idle eh, yung ginagawa nyo. Parang bang stationary lang, nakaupo lang kayo. So, pag kayo ay gumagalaw-galaw, naglalakad-lakad, marami kayo nakikita, ma magandang pakiramdam nyo, pati yung mood nyo ay gumaganda rin, nag improve din. And naturalmente, kapag lahat yun ay gumagana, it extends your life. ba diba? It extends your life kasi... Ano maganda pakiramdam mo sa araw-araw? Magandang uh, tumaas ang immune system mo. Hindi ka nagkakasakit na katulad nung dati. It extends your life, no? 'Di ba? It makes you more durable. 
Number nine, of course, it tones your legs. No? Dahil kada lakad mo, bay nag nagkakaroon na ng forma yung ano, yung mga muscle mo sa paa. Hindi lang pa sa buong katawan. Nagkakaroon na siya ng hubog, nahuhubog siya. Natutone kasi siya kasi nga kumpleto yung circulation ng blood mo eh. Tapos na-exercise yung na-stretch yung mga mga kasukasuha mo, yung mga lipid mo, mga muscles mo. And last but not the least is it creates uh, it it gives you creative thinking. Ito po yung isang pinakamaganda na nahalata kong nangyayari sa akin ngayon. Mula nung binalik ko yung paglalakad. Siguro mga one week na po ako eh, no? Alam nyo, habang naglalakad ako, nahalata ako. It, sa kaya nga sinabi kong parang mga free day, uh, freedom walk eh. Kasi it, 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 it actually relaxes your mind uh, dahil marami ka nakikita sa paligid mo na-exercise yung mata mo kasi kung saan saan ka rin tumitingin of course, una tinitingnan mo yung da dinadaanan nyo mo para eh, ma maingat ano kayo, safe kayo no? pero nare-relax kasi and, uh, para ka nalilipang, para ka nagbabasa rin ng, or para ka rin nanonood na ang dami mo nakikita na natutuwa ka may, may, na, na po, kikita ka mga puno kawayan at nakaka and because of all those data that's coming to you to you, that you see it it gives you creativity nagugulat ako nakakapagsulat ako ng maganda na marami ako na iisip na mga plano at uh, mga bagay na dapat ko pang explore so nagiging creative ang pag-iisip ko so yan po ang mga benefits ang 10 benefits ng uh, uh, paglalakad or walking no hindi kailangan tumakbo pag hindi na kaya okay now, bago po ko po balikan po yung 10 benefits na yun para i-summarize, may tips rin po for staying safe while walking. So, wag po kayo basta biglang maglalakad. Una-una, kung mausap po kayo sa doktor, lalo na kung may mga edad na kayo, kung okay pa sa inyo na maglalakad. At saan? Dapat planuhin nyo. Saan kayo maglalakad? Kung kailan may kasama kayo, magpasama kayo. Kung hindi nyo kaya mag-isa. Wag po kayo basta susugod kung saan-saan at maglalakad. Okay? Kailangan alam nyo yung terrain nyo. No? So, Tips for staying safe while walking. To ensure your safety while walking, follow this tip, uh, tips. Walk in areas designated for pedestrians. So, sa mga pedestrian area lang kayo, look for well-lit areas if possible. Kailangan maliwanag. Huwag, lalo kung gabi. If you walk in the evening or early morning hours, uh, wear a uh, reflective vest or light so cars can see you. Kailangan may mga reflective daw yung mga suit nyo, no? Para, bang, para nakikita kayo hindi yung baka masagasahan kayo no? wear sturdy shoes with good heel and arch support maganda niya yung mga pang walking or running shoes no, no? ang dapat suitin nyo wear loose comfortable clothing Ibu, o hindi yung masisikip kailangan loose talaga yung mga pang running or pang walk, walking mga medyo sporty okay. drink plenty of water before and after you walk para you stay hydrated para Mahirap, mahirap po yun, lalo na kung mainit no? kailangan hydrated kayo kaagad bago pa kayo lumabas and last but not the least, wear sunscreen to prevent sunburn, kung sakaling mainit, pero kung advice ko sa inyo kung kayo ay may, ka, may kaedara na, wag na po kayong naglalakad sa mga ma, pag mainit ang panahon, okay, wag nyo pong gagawin yung mga ginagawa ng mga kabataan so yan po, uh, isasummarize ko na, so ano yung mga benefits 10 benefits of walking it gives you creative thinking, it tone your, tones your legs, it extends your life, improve your mood, boosts your energy, boosts immune function, eases joint pain, mga arthritis yun dyan, can help lower your blood sugar sa mga diabetics, strengthens, strengthens your heart, okay? And last but not the least, it burns calories and burns also belly fats. Kaya ako lumilit na yung belly fats ko. Okay, with that, that, those are the benefits of walking by written by Jane Shertoff of Healthline. Okay? With that, this is Richard Solomon. Sana may na, ano kayo? Panoorin nyo lang po ito. Uh, palagi kung hindi nyo po natandaan. So, balikan nyo lang po itong video na ito. Please, pakiusap ko lang po. Marami pong hindi nagsasubscribe. Please, subscribe naman po para naman tuloy-tuloy ang makagawa ng mga videos na katulad nito. Please, subscribe. 
kung nakatulong ito sa inyo and like and share para makatulong rin po kayo sa iba with that, thank you very much this is Richard Solomon uh, saying always peace to everyone God bless and love one another more so your families thank you po, bye for now God bless